ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആചാര്യ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജിതിൻ സബ്ജക്ട് മാത്സ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചല്ല വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരൊറ്റ മെത്തേഡ് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു ഫോർമുലയും ഉപയോഗിക്കാതെ മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയും അതായത് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ നൂറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപതായിരിക്കും പണ്ട് പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർത്തു നോക്കുക പണ്ട് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ശതമാനം ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പി എസ് സി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവ പലരും മറന്നുപോയി പിന്നെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും ഫോർമുലകളെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പല ടോപ്പിക്കുകൾക്കും പല പല ഫോർമുലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് ചെയ്തു വരിക പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വെറും ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ഏതൊരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ചെറിയ അറിവ് കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരൊറ്റ ലോജിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ചെണ്ണമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും വളരെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം മാത്സിൻ്റെ പകുതിയോളം ടോപ്പിക്കുകളും മാത്സിൻ്റെ പകുതിയോളം ടോപ്പിക്കുകളും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതിന് ആകെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം തുടങ്ങിയ നിരക്കുകൾ ശതമാന നിരക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എക്സാമ്പിളിന് നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത് എന്നാൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഈ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീറോ മാറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ചോദിച്ചാലോ പത്ത് ശതമാനം ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടുള്ള അതായത് പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടുള്ള പത്ത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മുപ്പതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ വച്ച് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആകെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലോജിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക രണ്ടായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ടായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ബാങ്കിൽ ആ തുക നിക്ഷേപിച്ചു അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും പലിശ നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് പത്ത് ശതമാനം ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് പലിശ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് പക്ഷെ നിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഇരുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടാമത്തെ വർഷവും കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടോട്ടൽ നാനൂറ് രൂപ പലിശയായി ലഭിക്കുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു പത്ത് ശതമാനം പലിശ അതായത് രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പത്ത് ശതമാനം ആ പത്ത് ശതമാനം വീതം രണ്ട് തവണ കിട്ടി അതായത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചതിനാൽ രണ്ട് തവണ പത്ത് ശതമാനം കിട്ടി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത
ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം കച്ചവടക്കാരൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടക്കാരൻ വാങ്ങി പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ വിറ്റ വില എത്ര ഇവിടെയും ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന സംഖ്യ എഴുതുക ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്പീഡ് കൂടുന്നുവെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരുന്നൂറ് എന്ന സംഖ്യ ഓർമ്മിക്കുക ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം കച്ചവടക്കാരൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുന്നു ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആവശ്യം പത്ത് ശതമാനം കണക്കാക്കാൻ അറിയാം ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് നമുക്ക് ആവശ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള ഇരുപത് പ്ലസ് അടുത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ടോട്ടൽ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് മുപ്പത് രൂപ അധികം ലഭിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടക്കാരൻ വാങ്ങി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആവശ്യം അതിനാൽ മുപ്പത് രൂപ അധികം ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ വിറ്റ വില എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാരൻ വാങ്ങിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കച്ചവടക്കാരൻ വാങ്ങിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് രൂപയും പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടുള്ള മുപ്പത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് വിറ്റ വില വിറ്റ വില ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാൽ എത്ര രൂപ ലാഭം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത് രൂപ ലാഭം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് രീതിക്ക് ചോദിക്കാം ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം കച്ചവടക്കാരൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുന്നു വിറ്റ വില എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാങ്ങിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്ലസ് വിറ്റതായിട്ടുള്ള ലാഭം മുപ്പത് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ എന്നാൽ എത്ര രൂപ ലാഭം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ് വാങ്ങി പക്ഷെ ലാഭം മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അതായത് ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്ര എന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് മുപ്പതാണ് ഈ രണ്ടും രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് പലിശ എന്ന ടോപ്പിക്കും ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കച്ചവട ഗണിതവുമാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ടെടുത്തും ഉപയോഗിച്ചത് ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലും ആവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് സംഖ്യ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമാണ് ഏതൊരു സംഖ്യയും എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമാണ് സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനം പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും പല രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ലോജിക്ക് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അല്പം ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം തൽക്കാലം ഇത്രയും ഓർമ്മിക്കുക പത്ത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു സീറോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും കാരണം പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇവിടെ പത്തിനോട് കൂടി ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അതിനോടൊപ്പം ഒരു സീറോ കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴാണ് നൂറ് ശതമാനം ആയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും സംഖ്യ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു പോവുക ഒരു സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം തീർച്ചയായും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ റിവേഴ്സ് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ക്ലിയർ ആണ് അതായത് പത്ത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമാണ് ഈ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പത്ത് ശതമാനം ഇതാണെങ്കിൽ നൂറ് കാണാൻ ഒരു സീറോ കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും പലർക്കും ഡൗട്ട് തോന്നാം ഇത് പത്തായത് കൊണ്ടാണ് എളുപ്പം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് സംതിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കളവ് അളവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശതമാന രീതികളോ ചോദിക്കാം പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് എളുപ്പ വഴികൾ വേറെ ഉണ്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇ
ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് എങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും എൺപതായിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം നാനൂറാണ് ഒരു ശതമാനം നാൽപ്പതാണ് രണ്ട് ശതമാനം എൺപതായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അതായത് പത്ത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള നാനൂറ് പ്ലസ് രണ്ട് ശതമാനമായിട്ടുള്ള എൺപത് അതായത് നാനൂറ്റി എൺപതായിരിക്കും ആൻസർ നാനൂറ്റി എൺപത് ഒന്നുകൂടെ നാലായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്ര നാലായിരം ആദ്യം എഴുതുക പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് നാനൂറ് ഇനി രണ്ട് ശതമാനമാണ് ബാലൻസ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആവശ്യമുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം നാനൂറ് ബാലൻസ് രണ്ട് ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം എടുക്കാൻ എളുപ്പം ഇതാണ് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ നാൽപ്പതാണ് ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് ആവശ്യം രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഈ രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി എൺപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം നാനൂറ് രണ്ട് ശതമാനം എൺപത് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അതായത് നാനൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് ഇവിടെയും അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്പം കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറിനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നിന് പകരം മറ്റൊരു രീതി ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇതാണ് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുക ഇതിപ്പം മുഴുവനായിട്ട് നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക നൂറ് ശതമാനത്തിന് മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ഈ വൃത്തം നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് ശതമാനത്തിന് മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് വരും ഓരോ പാർട്ടിലും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നായിരിക്കും ഓരോ പാർട്ടിലും വരിക അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമാണിത് മുഴുവൻ നൂറ് ശതമാനം അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പാർട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് തൽക്കാലം അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ തീർച്ചയായും വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും തൽക്കാലം ഇത്രയും ചിന്തിക്കുക ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമായിട്ടുള്ള നൂറായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രം ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പി എസ് സി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറും അഞ്ചിലോ ആറിലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച അറിവാണ് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പത്ത് ശതമാനം ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റുക എന്നാൽ ഒരു ശതമാനത്തിന് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇരുപത് അഞ്ച് ശതമാനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്നാൽ ഒരു ശതമാനം ചോദിച്ചാലോ രണ്ട് ഒരു ശതമാനം ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള ഇരുപത് ഒരു ശതമാനം രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം നാല് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി നാല് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി നാല് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് അടുത്ത് ഒരു ശതമാനം രണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം രണ്ട് ശതമാനമാണ് രണ്ട് ശതമാനം നാല് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി നാല് ഈ ഒരൊറ്റ ലോജിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഇത്രയും ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ടോപ്പിക് അല്ല വളരെയധികം ടോപ്പിക് ഇവിടെ ലാഭം മാത്രമല്ല ലാഭം നഷ്ടം വിറ്റ വില വാങ്ങിയ വില എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് മതി അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ പലിശ കൂട്ടുപലിശ എത്ര രൂപ നിക്ഷേപിച്ചോ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡ് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള ഈ ഒരൊറ്റ ലോജിക്ക് ഓർമ്മിക്കുക ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ശതമാനം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ ബുദ്ധിമതി ഇത്ര